Hello, good morning, student. We were teaching you material. Now, in the class topic, we will tell you what we have learned. We have told materials about the materials, and objects about the objects. The object may be made out of different materials. One thing can be made out of different materials. This is an object. Made out of two types of material. Iron and this is the wooden part. The two types of material. This object is made out of two types of material. It is meant for holding the test tube in the laboratory. Now, so an object can be made out of many types of material. And as per the Properties of the material we use while making the object. Object used as per their properties. <coughs> some objects are hard. Some object has signing property. Previous class I have discussed. The material which has signing property are lustrous material. When you rub the material with sandpaper. The material which sign upon rubbing, kya hota hai? Material which sign upon rubbing are called lustrous. The material which do not sign upon rubbing, rubbing, kya bola? Material which do not sign upon rubbing are known as lustrous, non-lustrous. Lustrous me signing hoga, a non-lustrous me. साइनिंग नहीं हो। आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, स्टील, दिस विल साइन अपॉन रबी। वहाँ रज स्टोन, सिल्कन, वुड, प्लास्टिक विल नॉट साइन अपॉन रबी। so the the things which do not sign अपॉन रबी, जो चीज रबी के बाद साइन ना करे, वो नॉन लस्चरस जो रबिंग के बाद साइन करे उसे लस्चरस बोलते हैं चलिए आज का टॉपिक है मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को कैसे ग्रुप करेंगे अब आपको मालूम है मटेरियल तो है वुड है मटेरियल है प्लास्टिक मटेरियल है आयरन मटेरियल है पानी मटेरियल है चीनी मटेरियल है सुगर साल्ट मटेरियल है, सोयल मटेरियल है, हवा ही मटेरियल है। तो, how you classify the material? मटेरियल को कैटेगरी कैसे करते हैं? मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। मटेरियल्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दैट इज नंबर वन सॉलिड नंबर टू लिक्विड एंड नंबर थ्री गैस सॉलिड लिक्विड एंड गैस नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द पैरामीटर्स ऑफ से वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी एंड पैकिंग कंप्रेसिबिलिटी Packing and a space between the compressibility, packing and a space between the molecules. Ye parameters. In parameters per case solid liquid or gas decide karogi. Deco. Solid liquid gas parameters. 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 A parameters क्या क्या है आपको मालूम है? क्या क्या parameters होगा safe, safe, safe. 
से सॉलिड का सेप कैसा होता है फिक्स होता है निश्चित होता है ये भी सेप फिक्स होगा कि नहीं होगा फिक्स नहीं है नॉट फिक्स नॉट फिक्स सेप कैसा होगा नॉट फिक्स सेप इज नॉट फिक्स नॉट डेफिनेट फिक्स क्या लाभ है डेफिनेट कर सकते हो डेफिनेट नॉट फिक्स और डेफिनेट मतलब सेप डेफिनेट होता है उसका बदलता नहीं सॉलिड का सेप फिक्स लेकिन लिक्विड का सेप अलग है एक लिक्विड इसमें है कैसा सेप है ऐसा है अब हम उस लिक्विड को इस कंटेनर में डाल देते हैं तो सेप कैसा हो गया ऐसा हो गया लिक्विड का इसको जिस चीज में डालोगे वैसा सेप हो जाएगा लिक्विड को थाली में डालोगे तो फैल जाएगा तो लिक्विड का सेप फिक्स नहीं है गैस जहां डालोगे उतना फैल जाएगा तो गैस का भी सेफ फिक्स नहीं है जिस रूम में गैस डालोगे उसी में फैल जाएगा परफ्यूम्स यहां डालोगे वहां सुन लेगा इसलिए वो फैल जाता है स्प्रेड हो जाता है सोचिए ये बात का तो किया वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्या है वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम वॉल्यूम इसका सॉलिड का फिक्स है लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है और गैस का वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, ठीक है लिक्विड के सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है कितना है 200 हंड्रेड मिली लीटर फोर हंड्रेड मिली लीटर लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट अब अगर ये 200 हंड्रेड मिली लीटर अगर ये 100 मिली लीटर है वॉल्यूम इसको लोटे में डालोगे तब भी पानी तो इतना ही रहेगा थाली में डालोगे तो पानी इतना ही रहेगा तो जहां भी पानी रखोगे उतना ही रहेगा अर्थात वॉल्यूम क्या होता है अमाउंट ऑफ वाटर इज वॉल्यूम तो अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ेगा घटेगा नहीं भले उसका सेप बदल जाता तो वॉल्यूम फिक्स होगा लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा क्योंकि गैस को जिस रूम में डालोगे वहीं पर फैल जाएगा और उसका मलिकुल फ्री है वो उड़ जाएगा इसलिए गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है ना कमी तो बात थर्ड नंबर वॉल्यूम के बाद कंप्रेसर लेनी कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट कंप्रेसिबल है ये लेस कंप्रेसिबल है और ये मोस्ट कंप्रेसिबल है बच्चों सॉलिड को दबाओगे इसको दबाएंगे तो वो नहीं दबता ये नॉन कंप्रेसिबल है सॉलिड है इसमें लिक्विड है दबाएंगे तो भी दब अगर ये बंद कर दे तब भी दबेगा लिक्विड कंप्रेसिबल होता है गैस पूरा कंप्रेसिबल है साइकिल के पा में पंप में तुम पंप से हवा डालते हो एक बार पंप तुम्हारा वॉल्व जाम होता है तुम दबाते हो तो बाउंस करता है बलून है जितना मुंह से फूकोगे उतना बड़ा हो जाएगा ठीक है उसको दबा के छोटा कर लेते हैं तो गैस कंप्रेसिबल है चलिए अब हम पैक करते हैं पैकिंग इसका स्ट्रॉन्ग पैकिंग है ये क्लोजली पैक है 
इसकी लूज पैकिंग है इसको और लूज है पैकिंग तीनों का अलग अलग है जो मैंने बता दिया पैकिंग और क्लोजली पैक लेस क्लोजली पैक और लूजली पैक यहां पर मैंने कुल सारे क्लोजली पैक ये लूजली पैक एंड लिस्ट पैक क्लोजली पैक लेस क्लोजली पैक क्लोजली पैक लेस क्लोजली पैक एंड लूजली पैक इसके मैंने कुल ज्यादा दवा होते हैं कैसे हो इसके कम है इसके बहुत फ्री है पैकिंग के बाद आइए स्पेस बिटवीन द वाली कोल स्पेस बिटवीन द मनी कोल स्पेस बिटवीन द मनी कोल्स बिटवीन मॉलिकूल स्पेस बिटवीन द मॉलिकूल लिस्ट मोर एंड वेरी है वेरी है वेरी लार्ज गैस बलून कुल्स के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है उसके बाद लिक्विड की और सॉलिड की सबसे कम होती है इसका बिल्कुल क्लोज पैक है इसमें अधिक है इसमें बहुत ज्यादा है ठीक है सो हमने इस बारे में बताया और इसको से ट्रांसक्शन करोगे और ये लिखोगे एक्सप्लेन एन एक्टिविटी शो दैट द सम सब्सटेंसेस आर सोलिबल इन वाटर ओवर अदर आर नॉट सोलिबल और लेस मैं दिखाता हूं एक एक्टिविटी बाय टेकिंग द सब्सटेंसेस सुगर एंड स्वेल हुच वन इज सॉलिबल हुच वन इज नॉट सॉलिबल नाउ प्लीज सी सोई चिल्ड्रन दिस इज द सुगर आई हेयर इट इज अ वाटर I will show you. I will put the sugar into it. Enough. Now it is the sugar, or I am putting little bit of sugar. leave it for some time what do you will happen we will show you now so him at the bottom bottom mein dekho isme mitti baat gaya hai niche dikh raha hai isme sugar baatha hai niche नहीं बैठ इसमें शुगर नीचे नहीं बैठा है और इसमें मिट्टी बैठ गया ठीक है अब देखो दोनों को ही एज द शुगर इज डिजोल्व सो वी कैन से शुगर इज सोलबुल इन वाटर 
Sugar powder is soluble in water. I am giving you in powder form. Here, soil is not soluble in water because it settled down at the bottom. Soil is not soluble in water. It is settled down. So, the substance which is which dissolve in water is known as soluble. The substance which does not dissolve in water is known as insoluble. So what is sugar? Sugar is a soluble substance because sugar dissolves in water. Soil, soil is insoluble substance because soil do not dissolve in water. Okay? Now show him the children this on the board. My question was there. What? What do you mean by soluble and insoluble? Answer up there, okay? The substance which dissolves in water is known as soluble substance. The substance which is not dissolved in water is known as insoluble substance. Okay? How many up to level me is right? Okay. Other level, me, some some of some of the coffee lamba hai. Third question. Explain an activity which shows that the some substances are soluble in water, whereas others are not soluble or less soluble. Which is more soluble in water? Copper sulfate solution, chalk powder, sugar powder, and soil. I will show you. Now check it. Which one is more soluble? Are you up to A, 2, 3, 4, 5. This is the same. Okay? This is the same. This is the same. This is the same. This is the copper powder. Copper sulfate. This is chalk powder. This is sugar powder. This is charcoal. This is charcoal. This is soil. ठीक है अब हम सभी को एक एक टेस्ट में डालते हैं ये मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया ये देख लीजिए कॉपर सल्फेट था दूसरे नंबर वाले टेस्ट ट्यूब में हम चॉक पाउडर डाल देते हैं This is the chalk powder. Third test tube में हम लोग sugar डाल देते हैं sugar dust. This is the powder. ठीक है? And Okay, student. And in fourth test tube, I will put the charcoal. And fifth test tube, I am going to put the soil. It is a soil. Okay. So I have given this all. What are the five substances? It is a soil. Jupiter soil is test tube. It is a soil. It is wood charcoal. Sugar dust. Sugar powder dust. Chalk powder. Copper sulfate. Crystal. Now let me put water into all.
Make it all in equal size. Now, now watch it. Let me dissolve it. I'm shaking it equally. Now children, we have saved it all, all for test tubes. Sare test tubes ko mene hila diya hai. Ab hum isko chhod dete hain thoda der ke liye. Let me go ahead with my topic. Aap ye photo dikha de inko. Regarding this. Ye part. ठीक है थोड़ा और बड़ा करिए बड़ा कीजिए और और बड़ा कीजिए नाउ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज ऑलरेडी गिवन टू यू यू कैन राइट इट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर ओके नाउ सी ट्राई टू सी दैट यू हैव सीन दिस सॉलिड डेफिनेट सेप इज डेफिनेट लिक्विड नॉट डेफिनेट एंड गैस नॉट डेफिनेट सो लाइक दिस यू कैन सी ऑल वट आर देर नाउ आई एम टेकिंग यू टू अगेन टू द टेस्ट यू वॉच नाउ वॉट यू ऑब्जर्व Even now itself, I have shown you the copper sulfate solution is it soluble in water because the water color is blue. Chalk powder is not soluble in water. Chalk powder has settled at the bottom. Third number test you. Sugar water dust is soluble. Sugar is soluble in water. Fourth test you. Wood charcoal is not soluble, and at the last, soil is there, mitti, which is also not settleable. Soil has settled down. We observe that. We observe by seeing this, the solubility differs in the water. Different substances has got the different solubility. A particular substances are more soluble in water, whereas this is non-soluble in water. Chalk water, copper sulfate is soluble in water. Wood charcoal is insoluble in water, not soluble at all. Whereas soil is a bit soluble in water, little bit, and maximum insoluble. There is a list. So solubility of these materials. What are the materials? Copper sulfate, sugar, chalk powder, charcoal powder, and soil. So these material has got the different solubility. This this material ki solubility alag alag hai pani ke saath. Koi adhik soluble hai, to koi kam soluble hai. Okay, thank you, children. We will meet in the next class.